സാമ്പത്തികമായി നല്ല നിലയിലുണ്ടായിരുന്ന കുടുംബങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെടുകയും കൂട്ട് ആത്മഹത്യയും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്കിത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് വലിയൊരു ശതമാനവും കടക്കണിയിലാകുന്നത് അവരുടെ തന്നെ ശീലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാറ്റാൻ കഴിയാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ശീലങ്ങൾ ഇനി പറയുന്ന ശീലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ കടക്കണിയിലാകാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അമിതമായ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം നല്ലതു തന്നെ എന്നാൽ അത് അമിതമായാലോ ജീവിതത്തിൽ മോശം കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ തനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം അങ്ങനെ വരില്ലെന്ന് കരുതുന്നവർ ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും തന്നെ കരുതി വയ്ക്കില്ല മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട് എന്ത് വന്നാലും വരട്ടെ താൻ അതിനെ നേരിടും എന്ന അമിത ആത്മവിശ്വാസം കാണിക്കുന്നവർ സാമ്പത്തികമായി കരുതി വെച്ചിട്ട് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കുക എപ്പോഴും എമർജൻസി ഫണ്ട് മാറ്റിവെക്കുക രണ്ടാമതായി അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ജീവിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് താൻ ഒരു പ്രീമിയം കാർ ഇനിയെങ്കിലും വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്നെ പറ്റി എന്ത് കരുതും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോഴും ഇത് എനിക്ക് ആവശ്യമാണോ എന്നായിരിക്കില്ല അവർ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് പകരം സമൂഹം എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നായിരിക്കും പതിയെ പതിയെ ഈ സ്വഭാവം അവരെ കടക്കണിയിൽ വീഴ്ത്തും റീറ്റെയിൽ തെറാപ്പി മനസ്സിന് വിഷമം തോന്നുമ്പോഴോ മൂഡ് ശരിയല്ലാത്തപ്പോഴോ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായി ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നവർ ഇത്തരക്കാർ കടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും മൂഡ് നന്നാക്കാനാണ് ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിലും കയ്യിൽ ഒരു കൂട്ടം സാധനങ്ങളും വാങ്ങിയായിരിക്കും ഇവർ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുക ഇതിൽ മുക്കാലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളായിരിക്കും മാത്രവുമല്ല മുന്തിയ ഹോട്ടലിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണം മൾട്ടിപ്ലക്സിൽ നിന്ന് സിനിമ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വിനോദങ്ങൾക്കായും പണം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് റീറ്റെയിൽ തെറാപ്പിയിലെ അപകടം മനസ്സിലാക്കുക മൂഡ് നന്നാക്കാനായി ഷോപ്പിംഗ് നടത്തേണ്ടതില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുക കുറച്ചു നേരം നടക്കുക തുടങ്ങിയ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുക നിക്ഷേപം നടത്താൻ മടി കാണിക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴുള്ള ആവശ്യം നടക്കട്ടെ നിക്ഷേപം പിന്നീടാകാം ഇത്തരം ചിന്താഗതി അപകടകരമാണ് ആവശ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്കും തന്നെ പണം ബാക്കിയുണ്ടാകില്ല ആദ്യം നിക്ഷേപത്തിനുള്ളത് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ബാക്കി മാത്രം ചെലവഴിക്കുന്നവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ സാമ്പത്തിക ഭാവി ഉണ്ടാകും അല്ലാത്തവരുടെ നിക്ഷേപം ശോഷിച്ചിരിക്കും അതുപോലെ സാമ്പത്തികമായ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ളതാണോ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയുള്ളവരുടെ നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ പോലും അഞ്ച് വർഷത്തിന് താഴെയുള്ളതായിരിക്കും ഓഹരി അധിഷ്ഠിത ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ നിക്ഷേപകന് പലപ്പോഴും അമിത സമ്മർദ്ദം തരുന്നവയായിരിക്കും എന്നാൽ വളരെ ആസൂത്രിതമായി ദീർഘകാലത്തേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് ഭാവിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അലയേണ്ടി വരില്ല ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങളുടെ നേട്ടവും കൂടുതലായിരിക്കും അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി ജമീമ ജേക്കബ് ട്രസ്റ്റ് ട്രഡീഷണൽ ഫണ്ട്